Buongiorno. <coughs> Oggi vorrei <coughs> soffermarmi brevemente su un libro dal titolo Il passo dello strabismo. Il libro è stato scritto da un critico salernitano, peraltro mio eh, coetaneo, Achille Bonito Oliva. Achille Bonito Oliva è eh, docente presso l'Università di Roma di, di argomenti inerenti all'arte. Ha scritto una ventina di libri, è stato collaboratore di enti, tra cui la Biennale del 1978. La ragione per cui eh, voglio parlare di questo libro è perché, a mio parere, rappresenta esattamente questa eh, eh, difficoltà, da un lato la difficoltà di contrastare le tendenze correnti e dall'altra questo eh, modo, questa narrazione della critica che è assolutamente in contrasto con quello che noi osserviamo, con le opere che noi abbiamo davanti agli occhi. Ecco, questo libro è, per chi riesca a trovarlo, è pubblicato dalla Feltrinelli è nel 1970, credo, e ecco, rappresenta esattamente il paradigma di questi due aspetti. Eh, Bonito eh, Oliva si sofferma, eh, dedica alcune pagine a, a moltissimi artisti d'avanguardia, cioè Schifano, Merz, Cunellis, Boetti, eccetera, e fa una, una narrazione che a mio avviso non ha nulla a che vedere con, con, con la realtà delle opere. Può darsi che rifletta le intenzioni degli artisti, su questo chiaramente non sono in condizione di indagare, ma da un punto di vista eh, diretto non ha nulla a che vedere con, con, con le opere. Io ricordo che ehm, all'inizio degli anni 70 eh, venne Bonito Oliva, venne a Torino e tenne una specie di conferenza in una galleria in via Mazzini durante la quale parlò dei miei artisti, cioè quello che io stavo presentando, che avevo scoperto a New York, James Colley, Roger Cutford, Mac Adams, Leandro Katz, eccetera, ero andato a trovare nei loro studi, avevo parlato con loro e Bonito Oliva parlava di questi artisti di cui in pratica non conosceva nulla, non poteva conoscere nulla, perché non c'era nulla da conoscere visto che erano totalmente ignoti, ma egli imbastì un discorso, ecco questa, questa lezione mi servì quando pubblicai il mio libro La gabbia sui Pirenei, eh, perché proprio per evitare questo tipo di divagazioni incongrue lasciai agli artisti eh, descrivere le proprie opere, da Ben Vautier a Roger Cutford, a Natalia Permafo, a Lendi Lakovic, e, e, e quant'altri. Ecco, e invece eh, i critici, e Bonito Oliva non è il solo, è un paradigma, ma non è sicuramente il solo, hanno questa um, malsana abitudine di parlare di cose che non conoscono, di cose che immaginano, di, di sovrapporre la narrazione letteraria alle opere. E questo comporta una serie di conseguenze la prima delle quali è di dare spazio e notorietà a degli artisti che in realtà agiscono eh, al di fuori di ogni, di ogni riferimento eh, logico e, e, e nelle loro opere esprimono molto poco, a mio parere. Questo l'ho detto e ripetuto in molte occasioni. È chiaro che come scrivevo in un altro mio libro La logica del quotidiano quando una cosa avviene è, è un fatto è una realtà è una realtà che in qualche modo incide sulla nostra conoscenza sul nostro comportamento 
per cui il, il, il fatto che questo critico abbia pubblicato così tanti libri, abbia partecipato a molti eventi artistici, eccetera, è chiaro, di per sé gli attribuisce un'autorità che magari semplicemente nella interpretazione delle opere non avrebbe. Ecco, però il fatto che pubblichi queste, queste cose, il fatto che trovi degli spazi, ecco, questo è il, il meccanismo attraverso il quale l'arte contemporanea giustifica se stessa. Non, non c'è più una... Cioè, per assurdo, per, per estremizzando, oserei dire che l'arte, la vera arte, non ha bisogno di giustificazione, l'ho già detto altre volte. Forse eh, un minimo di ermeneutica sull'iconologia come faceva Pankowski, e eh, eh, questo sì, per aiutare a interpretare significati simbolici eh, eventualmente contenuti nell'opera, ma nulla di più. Invece con il sistema della contemporaneità, da, da quando sono nate all'avanguardia, da quando è nato il mercato, Va, va mai dimenticato questo aspetto, da quando è nato il mercato è nata la critica. Quindi la critica è oggettivamente a sostegno del mercato, non a sostegno di una eh, concettualità, di una realtà dell'arte eh, che possa avere un significato, un'importanza per ciascuno di noi, eh, arricchendoci. È vero, L'errore l'abbiamo commesso tutti. Io per esempio ho presentato a volte degli artisti che oggi non presenterei più, non faccio nomi perché sono diventati molto famosi, che io ho scoperto per esempio in Polonia e in altre parti del mondo e non, non lo farei più. Ma perché l'ho fatto? Un errore di cui, prende, di cui sono consapevole. L'ho fatto semplicemente perché ritenevo, sbagliando, che una certa, eh, una certa eh, come dire, provocazione eh, eh, servisse alla riflessione. Quindi sono caduto anch'io nella trappola di, questa, di, questa, di questo ottimismo eh, creativo. No? E invece non è così, invece non, non, non vi è riflessione. Tutta l'arte contemporanea, tutto quello che noi abbiamo eh, citato moltissime volte, eh, di sgradevole eh, che si è verificato in questi ultimi eh, cento anni, è stato tutto assorbito eh, dal mercato, è stato celebrato dalla critica ed è finito nei musei. Quindi un grandissimo fallimento sul piano eh, epistemologico perché in pratica non, non, non c'è stata una vera riflessione eh, che potesse mettere in discussione i, i meccanismi di approccio all'arte eh, eh, e indurre alla riflessione del perché ecco, ecco questo non, non è avvenuto c'è stata semplicemente un'assimilazione un e che infatti questo libro che ho citato eh, è semplicemente una celebrazione dei vari eh, happening o opere realizzate da artisti eh, dell'avanguardia ormai storica, ormai celebre oserei dire, i quali si sono trovati ad essere maestri dell'arte contemporanea eh, senza avere alcun, alcuna base. Eh, non, non, non voglio fare riferimenti personali ma ci sono personaggi che francamente eh, non, non hanno una minima base culturale e nulla e non hanno, attenzione, non è come il doganiere eh, Rousseau che faceva, le, le, non, eh, faceva tutt'altro mestiere e faceva, faceva il naif no, questi eh, hanno creato delle opere a cui hanno attribuito una, un alto grado di concettualità, quindi eh, una sorta di accostamento a un pensiero filosofico più che artista, artistico. L'arte contemporanea ha fatto questo, l'arte eh, d'avanguardia ha eh, eh, abbandonato le forme tradizionali dell'arte per usare strumenti che nelle intenzioni degli artisti 
avrebbero dovuto interpretare certe forme della realtà e del pensiero e dell'evoluzione attraverso segni esplicativi delle loro opere. Ma questo non è, secondo me non è avvenuto affatto, perché vi è una, not una notevole discrasia tra le parole e le opere. Poi ovviamente eh, ciascuno eh, ha la propria opinione, il problema è di vedere quanto questa opinione sia fondata, ma sicuramente la suggestione critica, come ha detto in altre occasioni, incide nel modo di vedere questa realtà e spesso viene semplicemente accettata, assimilata ecco mi richiamo la logica del quotidiano che viene anche in arte viene semplicemente assimilata, accettata in quanto esiste in quanto espressa in quanto è pubblicata su, nei libri eh, sui giornali eh, viene dato spazio in mostre eh, e quindi è una realtà che mh, non, non si può contestare si potrebbe contestare il significato di questa realtà di queste opere ma per farlo bisognerebbe scrivere un altro libro, bisognerebbe essere un critico, altrimenti non vi è molta scelta, ci può essere l'accettazione o il rifiuto. Però siccome, come sappiamo, come abbiamo detto in altre occasioni, nell'arte contemporanea è appannaggio di una, una piccola oligarchia di mercanti eh, in simbiosi con la critica, con gli studiosi, quindi quello che pensa eh, la maggior parte delle persone non ha la minima incidenza sul mercato dell'arte. Quindi vi è una, una, una netta dicotomia tra il, la produzione artistica e la partecipazione popolare. E questo è, nonostante eh, molte correnti artistiche, a cominciare dalla pop art, si pretendano di essere popolari. Non sono, e questo è un altro, un altro inganno, perché in realtà non sono affatto popolari, come ho già detto in altre occasioni, non lo sono sia perché eh, le persone normali non capiscono questo, le ragioni di quest'arte, non capiscono il significato, l'importanza di, di un brillo box o altre cose di questo genere, sia perché in definitiva queste... queste queste opere d'arte vengono accapparrate da un'oligarchia di squiglionari e quindi eh, per così dire vengono sottratte alla visione in seguito poi tramite altre situazioni finiscono nei musei eh, e in molti casi non sempre quindi sono visibili ma sono visibili ma non comprensibili esattamente come lo erano all'inizio quindi ecco Concludendo, questo libro del passo dello strabismo è secondo me un paradigma estremamente significativo del modo di concepire l'arte d'avanguardia a partire dagli anni 60-70, che ha dato il via, è vero che le avanguardie di Dada sono nati molto prima, all'inizio del secolo scorso, ma ecco qui è qui un altro aspetto molto interessante. Eh, ovviamente un intellettuale, un artista può eh, avere le proprie, le proprie fantasie creative ed è giusto che sia così e quindi creare delle, 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 delle opere eh, che esprimano queste sue fantasie creative e può essere un, un aspetto utile dov'è il, 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 il punto che, che io contesto fermamente in ogni mio intervento. Il punto è che queste fantasie creative diventano eh, la, 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 la linea portante dell'arte d'avanguardia. Quindi fino agli anni 60-70 le eh, cosiddette avanguardie storiche esistevano, erano per, per, per iniziati, come si dice, erano per, per poche persone che potevano eh, riflettere su questo, vedere e ricavare determinati stimoli. A partire dagli anni 60-70 invece le avanguardie storiche hanno, sono, hanno dilagato nelle gallerie, nei musei eccetera e praticamente 
sono la, la parte più importante dell'arte in divenire. E a questo punto ecco che il, il, il discorso cambia, hanno oscurato per così dire tutta eh, l'arte eh, diciamo tradizionale no? e hanno occupato tutti gli spazi, nelle biennali, nelle fiere, nelle gallerie, dappertutto. E questo non mi sembra una, di per sé una cosa positiva perché è, è, è una forma di prevaricazione e tanto meno giustificato in quanto le avanguardie sono nate contro le accademie, l'ho già detto in altre occasioni, poi in realtà hanno occupato le accademie, oggi nelle accademie esiste solo l'avanguardia, non esiste più arte tradizionale e quindi vi è anche un, una notevole dose di malafede, ecco, secondo me. E questa è la ragione per cui io mi dichiaro fermamente contro a certe forme di manifestazioni artistiche che tuttora vengono sotto, sotto le, le, le trombe della pubblicità e marketing eh, in, eh, esaltate dai, dai, dai media di, di ogni genere. E questo secondo me è, è estremamente negativo per l'arte ed estremamente negativo anche per l'educazione artistica delle nuove generazioni, i quali non hanno più una, una gran scelta, sono orientati in una certa direzione, arte contemporanea, distruttiva, provocatoria, eccetera, le solite cose che abbiamo detto mille volte, la rana crocefissa, il, il crocefisso messo nell'urina, vagine dilatate, eccetera, cose orrende, ecco, questa diventa l'arte ufficiale, l'arte celebrata, c'è praticamente solo questa, questi sono i divi dell'arte in, in questo momento, ormai da, da un po'. Ecco, questo secondo me è estremamente negativo, perché in realtà non c'è più dialettica, non c'è più contraddizione, c'è un dominio totale dell'arte contemporanea. E questo, ripeto, io lo considero estremamente negativo, a prescindere poi dalle considerazioni che ciascuno di noi può fare sulle singole opere o sull'arte contemporanea in generale. Ecco, chiudo qui, lascio a voi queste mie eh, considerazioni sull'arte e ovviamente ciascuno trarrà le conclusioni che ritiene giuste. Buongiorno.